，比赛开始啊！今天的话，小凡是继续给大家带来一场打电脑的比赛啊。那看一下地图是这张叫做《分裂与征服》的一张地图。那这张地图的话，店很多啊，兄弟们已经看到了，有十一家电脑。那看看主角是谁啊？主角的话是出生在了左下方，蓝色人族选手就是我们的盖哥 Sky。那 Sky 的话也是挑战十一家电脑，那看看这场比赛对盖哥来说到底会怎么打啊？那对盖哥来说的话，打十一家电脑感觉之前也打过，也挑战过，但是呢，由于现在 Sky 对战平台啊，就盖哥自己的平台上面有一个挑战赛啊，怎么讲呢？就是说看谁打十一家电脑，打用所用的时间最短啊，谁就排第一。现在呢，我看了盖哥这场比赛好像还排不到第一。他用了一个小时三十多分钟了，好像是。那兄弟们可以慢慢看啊。那如果自己喜欢打魔兽的，或者喜欢打电脑的，玩这个模式的，那确实也是可以去 Sky 对战平台玩一下啊。包括盖哥平台的话，还是有很多的一些玩法，包括 DOTA 模式的，包括经典对战的都有。哎，喜欢的兄弟们也是可以支持一波。那看一下这场比赛，盖哥的话首发英雄大法师，开局呢先开矿。而且这个矿的选择点位呢，并没有选择家门口的点啊，这里呢进不去。现在选了这个点，那这样子我们也是慢慢看。电脑呢介绍一下，一家一夜这边的一家兽族应该各种都有，十一家电脑什么种族都有啊。两家兽族，两家一夜了。这边的一家人族，一家亡灵。这里呢又一家一夜，一家亡灵，一家一夜，一家兽族，一家兽族，好像有四五家兽族，四五家一夜，两家亡灵，人族比较少啊，人族好像就两家吧。有两家吗？就一家人族吗？咦，好像就一家人族，一家人族。那现在盖哥的练级呢，还是挺聪明的，就是说尽量往外练。打电脑的话，尽量不要把电脑留在自己家门口，否则的话，一旦来进攻，肯定是守不住的啊。要要一定要打后期。那现在盖哥的农民呢？你看，到处在拉扯，到处在侦查，或者说一会儿农民呢，就是起到一个牵制性的作用。比如那里造根塔，这里造个民房，农民全拉出去了。大法师呢，这里继续练，然后呢，上方也放了个商店。这一个应该是一会儿为六级大法师做准备的。那将速度呢，小弯就割到两倍速了啊，因为一倍速的话，这个比赛时间有点长。我尽量是把这个压缩在一部视频里面给大家解说完。那这边的盖哥目前抓到一个大鸡，直接围杀，围住了。这围而不打，这目的是不是想把电脑勾过来？让电脑呢都来到上半张地图，这样子的话，自己家里的话，包括自己的分矿就会安全一点。那现在盖哥家里的科技呢，目前已经在升了，这肯定是要速食揪的。刚刚盖哥没有去打这个大鸡啊，可能也是有原因的，因为一打的电脑可能就聚集到一起了。对，一旦电脑抱团以后的话，你前期不管前中后期都很难打。那现在盖哥是每个角落能放商店都在造商店，造这么多商店肯定有自己的想法。这边呢也放了一片风矿，这个农民呢是在右侧的这片风矿待着。那大法师呢前期带着富特曼就练级了，哎呦电脑这时候把中间的魔法之拳已经练完了、啊，电脑部队多，你看练起来特别快啊。那中间的不是生命之拳有个好消息，这样子电脑部队的血量就不能回上来了。啊，现在盖哥呢还是抓紧时间能练就练。能练就到处练级，打了一本死亡之书。那这边呢，直接用了，抓紧一个练级，练级效率很重要。因为打这个模式，我感觉最重要的还是说你要有一个六级的大法师才行啊，这样可以到处飞，到处去牵制。那该哥打的时候是有迷雾的啊，因为一直有兄弟在问啊，说小凡啊，为什么你解说的时候好像就是都看得到？解说的时候肯定是要每个视角都能看。但实际上打的时候肯定是有迷雾的。那这边的大法师吃个恢复卷轴，给自己部队回点血。现在呢，盖哥这里有片分矿，这边有片矿，加上一片主矿呢是三矿运作，三本快升完，攻防呢也在提，三个石中龙一放。那大法师呢尽量找找点再练啊，电脑呢这时候的话也在满地图逛，能练呢就练，能开矿呢他也会开矿。好像电脑目前为止也没怎么开矿，反而是盖哥的矿开的比较多。那这样子野外的商店的作用就出来了，盖哥呢可以随时随地去商店买点装备。这边呢看看一会要不要开矿
这边矿的盖哥又是已经开好了。那万一电脑来打风矿怎么办？打就让他打了，也没办法啊。前期尽量要少惹电脑。那现在盖哥的施救已经出来了。有了施救的好处呢，就是你的科技比电脑快得多。那像这波大鸡啊，富特曼在施救面前呢，就是送经验的。如果你能够让自己的大法师速度到个六级的话，那这样前期的优势就可以奠定下来了。但这个优势呢，也不是说完全就赢了啊，也没那么简单。现在的盖哥三只施救已经是去牵制这家兽族的地洞了。大法师呢继续练，二方英雄呢来了个 M K， 不知道电脑一会儿卡不卡，我怎么感觉现在已经有一点点卡顿了？因为电脑部队实在越来越多了。那这时候呢，盖哥大法师又来到了右侧的这一片风矿，再练一下，应该考虑还是要开矿的。M K 的小心啊，出门还是要带好两本回程。哎，这装备没减。那现在的盖哥的矿随着越开越多，整个经济呢也越来越好了。这波呢是去到暗夜家里打一下，你看把电脑部队勾引过来，这也是个战术，就是不停的去拉扯电脑的部队，让电脑呢不停的到处跑，然后呢利用自己的集中优势去秒对手的单位，秒完就跑。一旦到六级大法师呢，就到处飞。但是说起来简单啊，真正自己打起来其实挺难的，因为小凡自己尝试过。这边的盖哥的 M K 已经死了，打不了。那这样大法师呢，现在的话把这波弗雷曼也是送的差不多了。哇，地图上都是电脑啊。盖哥呢也是矿还在开。这边的这波施救又是进攻了一下这边的这个人族基地，电脑呢马上就回城。那现在对盖哥来讲呢，就是溜着电脑走，到处点一点 A E A， 让电脑呢尽量满地图逛<咳>。人口的话已经是八十人口了，盖哥。再点一下飞龙，帕拉丁注意拉扯。那这边的电脑回城，盖哥呢这边也回城了。但这个回城呢最好不要回主基地啊，因为主基地的话很容易被打掉。这边呢，在原地用一本回城把部队带出来，也没有时间去买飞艇或者去慢慢 A 数了，因为打这个电脑节奏一定要快。那现在盖哥已经是七十九人口的施救，集中火力看看能不能灭一家，灭不了就撤，能打就打，不能打呢跟电脑绕着圈。那这边往下一只施救，能救呢就救啊，救不了呢就撤。这边的电脑部队越来越多了，盖哥呢再回城。那这波回城呢是去到了上方十二点钟位置，因为电脑的话是全图知道你在哪，所以说你老是回到自己主基地的话，电脑很有可能及时会过来。而且呢，回到这个点呢也好，可以去牵制一下上方的这几家，这样子呢就让电脑不停的去满度满地图的去绕。那这波呢，盖哥八十人口的施救呢，再去左上角的这家兽族家里。在兽族呢，目前还是想开这片矿，已经在开了。那开哥呢，集火先秒掉对手一个小歪，部队呢补到了九十二人口。现在对开哥来说呢，就是集中火力，能打就打。这波呢又来到了右侧的这一个风矿点，那有商店恢复一下。那这里呢，开哥另外几只施救呢也在牵制一家，尽量是多线去骚扰对手，这样子也可以保证自己的部队呢不能够被对手十一家集火。那另外 ，M K 呢可以去秒对手的英雄啊，毕竟对手呢这一波没怎么练级电脑，所以英雄等级不是特别高，这是打电脑唯一的一个优势。就电脑英雄等级低，你可以集中火力去秒。那这边的电脑部队又来了，再回城再走，这一波呢是回到了左下角。你看盖哥的几次回城啊，挑选的地点还是有点意思的。主基地也去回，十二点钟也走，右侧也走，在地图上的三个点三个角，来回回城，来回牵制。那这边的几只施救呢，还在打兽族的血地洞。这边盖哥呢，反正到哪一家就打一下。这边 M K 小心死，声光照一下，再回城。这波是不是回到上方了？十二点钟位置去了。那这样再吃血瓶，再来恢复卷轴，买好回城。那有兄弟应该已经看出来了，打这个模式对盖哥来讲的话，就是开矿很重要。你一定要有经济支撑，才能够让你前期这么样去回城跟对手绕啊，否则的话打不过的。那这里呢，现在盖哥集中火力优势，快点去把对手这一波部队打掉一点。那实在打不过了，你再回城，再到右侧，然后呢，再吃恢复卷轴血瓶。
。这矿的剑道暂时也没来打，这是最好的。那这边的出去又遇到了兽族的大部队，可以再打一人，尽量是秒对手的这种部队啊！秒掉之后呢，英雄等级会越来越高。那现在呢，盖个大法师已经到六了，这就有优势了啊！有了六级大法师，就可以来回的挥飞了。十二点钟位置的分矿呢是掉了，没办法。但是盖哥的矿呢还是挺多的，还有一片、两片、三片、四片、五片分矿，一片主矿。那正面的盖哥三英雄的等级呢也是慢慢变高了。大法师呢再传送到了左边，这一定是要不停的去拉扯的。那这波呢盖哥连农民都带上了，但是遇到这波奇美拉，感觉有点不好打，要回城要回城。好在那大法师又重生啊，再大招。那再来到了中间，但是十二点钟位置的矿呢掉了，这样子少了一个点可以飞了。好在呢每个分矿都有商店啊，对盖哥来说呢可以及时的去补充一下自己部队的血量。M K 呢已经到四，帕拉丁也到四了，这边的双方再换一波 M K 扛不住，再回城，再到右侧。你看这几次回城的选择点位，盖哥还是应该是精心挑选过的。那这样子呢，又遇到了落单的这波兽族人族部队了。落单的就打，这边呢见到回城了就撤，而且呢一定是要满地图的飞啊。那利用这波三攻三三攻的石阶，防御只有一防。大法师呢已经到齐了。那这样子电脑部队呢一下有点卡住了，盖哥呢打出优势了。这波呢集中火力先把兽族部队秒一下，快点撤了。哎，这波可以撤了。盖哥呢大法师直接回城走人。那这波呢去哪了？我已经抓不到了，在左下角。速度快嘛，兄弟们，应该还可可以啊。看死惯了还可以。一倍速的话，时间实在有点长。呃，做完这场比赛，如果兄弟们愿意看的话，小凡再去做一场。哎，大法师死了，好在有重生。哎，这边大法师别走不掉。哎呀，大法大法大法完了，被秒了。这重生以后，结果大部队走了。这样子对盖哥来说的话，要复活大法师。这一波呢有点小失误了。那如果兄弟们喜欢看的话，小凡会去做一下最快挑战的这一位兄弟啊，好像只用了一小时零三分钟，就完成了十一家电脑的挑战。怎么打的，我们也可以去学习一下，因为我知道好多兄弟都喜欢看打电脑。因为平时小凡打电脑呢不算数的啊，因为我打的电脑的地图啊或者版本啊，都是感觉比较比较好容易一点的。那比如什么神装电圣之类的，一个人能打一队部队，这就比较轻松了。什么全随机的，对技能无敌的这种。而盖哥他们打的这个版本的话，就是实打实的，在对战模式里面的版本啊。那这波呢，现在盖哥感觉有点吃紧了，打不了，打不过了，等大法师复活了再说啊。那这边的大法师出来了，这张地图呢也是没有酒馆的，所以说英雄买不了，一定要注意英雄不要被秒。那现在呢，盖哥的战术很明确，就是说找对手落单的部队，然后呢打对手的矿，尽量是拉扯，打电脑突出一个灵活啊！我记得好像之前是在翡翠花园那张图上，当时有位兄弟也是这么玩的，我看过好像，就是说每个角落放根塔，放个农民，然后一旦有了六级大法师之后呢，就来回的飞，来回的牵制，牵制到最后最后电脑没经济了，没资源了，那基本上也能获胜了。那这边呢，盖哥这波也要小心啊，要走就快点走，继续飞到了左边。现在呢，利用水人到处的拉扯，开始拆电脑的基地了，把电脑科技打掉，让电脑没有科技的话，一会儿的优势就慢慢出来了，就打一家可能少一家。那加兽族的三门主基地被推了，盖哥这边的大法师可以撤了，小心被控制啊，该走就要走，该走就要走，哎，大法又死了。哇，那这样子好在其他英雄呢也是有回城的。盖哥呢这一波是回到了右侧的这个分矿，主矿呢已经干了，大法师呢重新复活。但英雄一定要注意，不能死太多啊！还是那句话，买不活的呀。好在呢，现在电脑根本就没有去在意盖哥的主基地，包括几片分矿也没怎么打。电脑呢估计赚的有点晕了。比赛呢刚刚打了三十分钟。那这边的盖哥再练个级啊，虽然说拿不到经验了，打点宝物，买点装备也是可以的。商店继续造，要刷回城。哎，这边又遇见了，那这一波呢打不了
快点回城了。但现在呢，电脑抓的挺凶的，到处在抓。该哥呢，虽然还在开矿，但有点起不来了。这矿，大法师呢还在复活。那这边的该哥利用这波施救抓了一下亡灵。你看电脑总归有落单的啊，这十一家电脑不可能时时刻刻在一起，所以一定要抓这一波，利用 M K 的锤来秒对手的英雄。秒到就是赚到。这张图呢，之前小凡尝试过打过六家，当时用了暗夜，是打过了当时啊，后来没做视频，因为时间太久了。哎，真的是打了半天啊。那这边的电脑又把盖哥右侧的风矿打掉了。这矿不重要，重要的是这个点没了。一会盖哥的回城呢，感觉空间越来越小。那这边这波呢，盖哥还在跟对手拼，秒对手 QZ， 利用这波三攻三防的施救。尽情的打输出，那这边大法师呢已经到八了，那三英雄等级一旦高了以后的话，其实也能打，确实能打，特别人族三英雄啊，大法师有三级光环以后的话，对另外两个英雄的辅助是非常好的。那这边呢，盖哥又来到了右侧，利用水人农民为支点，到处飞，到处抢矿，把矿再抢下来。那这里的话，再来一本恢复卷轴给部队回点血。电脑，你看小地图上乌泱泱一片啊，全是红点。现在对盖哥来说呢，还没有打到转折点，因为电脑的话还在不停的去防守进攻。啊，对盖哥来说呢，还是要利用牵制大法师的大招。哇，地图上好多电脑啊！那盖哥呢是来到了左下角，你看电脑全部往这边去了，你去哪儿电脑全部过来。那盖哥呢可以利用这一波。快速去清掉正在半路的部队。那这里呢？你看，一到左边，电脑全部往左边来了。那该哥呢？一看你有落单的英雄，我就秒啊，就秒。现在有大法师光环，这 M K 的上蓝也不缺。再来到这家兽族的三分主基地，再把这家兽族打掉，把科技打掉。那电脑的部队呢？一下子没有科技兵种，这样子你的大鸡啊、猎头随便你来，无所谓。这边暴风雪砸 M K 的地板，把苦工打完之后呢，这个三本主基地也没了。电脑呢，现在感觉有点走不过来了，因为电脑回城也没那么多啊。等你慢慢走过来呢，盖哥又可以回城过去了。那这边呢，看一下，先把能拆的建筑全部拆完。那一看，就对手来了，快点走，快点走，别被抢绕了啊！那又来到了这个点，你看这里留了个农民，再点这个风矿。那这波呢，电脑就来了两家，而且部队不多。改革呢，抓住机会，快点打掉，让自己三英雄等级快点上来。那这波呢，电脑确实没有直接来了一大堆啊，只是来了几家的话，改革能打。把电脑部队打完，这几只兵龙的话也是过来送经验的，而且这口子还不错。这么小一个口子上来的话，电脑的部队一下子不会太多的。完全可以打，大法师已经到九级了。该哥呢，现在一边打一边在看啊，电脑部队多我就撤，电脑部队不多我就慢慢打。有兄弟说了，小凡你怎么打电脑感觉比解说正规比赛有经验多了？那肯定啊，小凡平时打电脑打的比较多。对，跟解说职业选手的比赛，有时候我不能判定他们的意图，但解说打电脑的话，我知道电脑的意图。对，确实小凡打电脑平时打的真的不少啊。我的爱好就是打电脑。那现在的话，对盖盖来说呢，整个经济也不怎么好了，因为自己的矿呢，慢慢慢慢在被打掉，有些呢采干了。那现在呢，这一波对盖盖来说呢，还是要去集中优势，打几家，把家兽族灭掉也行。那对手龙鹰来了，哎呦，这波盖哥要不要走啊？要点快点走，快点走，否则要死。因为电脑呢还会变阳、减速之类的，所以部队一旦中了这波技能的话，真的很难受。恢复卷轴一吃，圣光一加。这边呢又遇到了落单落单的暗夜，不去管，该哥呢现在就拆家，因为你打电脑部队呢是无穷无尽的部队啊，打不完的。打电脑打到最后其实拆就是拆建筑，你把电脑建筑拆完了才能算赢，否则的话你光打电脑没用。他钱多啊，电脑钱多啊，电脑是双倍经济。那这边的该哥。在打掉了暗夜的三门主基地之后，又去兽族的三门主基地，就靠着一百人口的施救在打。
。现在九级大法师八级 M K 八级帕拉丁，这波呢盖克你看就是拆家了，暴风雪施救砸，电脑过来我就跑，这边呢又被变羊了，但没关系，再一波回城回到右下角。那现在呢上方的电脑呢已经被打过一轮了，盖克呢应该是要考虑打自己家门口的这五家了。那电脑呢？基地连续被打掉的话，自己再慢慢恢复呢，可能会比较慢。有些电脑呢，甚至就这样一蹶不振了。所以盖哥呢，可以利用这一波机会，灭掉几家就轻松很多。再来打打这家安逸的三本主基地，一家回城呢不用管，让他回好了，部队也不会太多的。两家回城呢也可以拼一拼，就怕五六家一起回城。那这边打完呢，盖哥再撤，又回到了自己的主基地。那现在盖哥虽然一百人口，但是整个经济呢还可以。这边呢又来到了自己家门口的家红色兽族家里，再来抓一波，继续拆。那先把这家亡灵的部队灭掉。亡灵，你看部队已经不怎么会操作了啊！电脑慢慢的、慢慢的开始傻掉了，就这样子打电脑就这样。要打到这种情况的话，基本上就好打了。那现在盖哥又把这个兽族的三门主机打掉，那这样这家兽兽族也是没科技了，经济的话也不怎么好了啊。因为这张图呢看上去矿点多，但是十一家电脑一起抢几片矿的话，其实也没那么多经济。那这波呢，盖哥又来到了中间，就是利用农民到处跑、到处传，打电脑落单的部队。三英雄的话，等级越来越高了。人口呢还有九十八，你看这片矿的话，两两家再抢一片矿，电脑自己抢自己的矿了。那这边的 M K 帕拉丁都到九级了，这边的盖哥继续拆家。打得过就打，打不过呢换一个地方再打。那现在呢感觉电脑的部队呢数量还是挺多的，但是呢已经是集中不到一起去了。啊，盖哥的三英雄等级越来越高，部队越来越多的情况下呢也是可以慢慢打消耗。<咳><咳>那这边呢看一下，又守一下自己的分矿，到处飞，到处拆，恢复卷轴一吃，大法师已经到十了。你看盖哥就是来回的飞啊，一定要是要利用好六级大法师来打。那目前呢已经打了四十五分钟了，但是局势呢慢慢的明朗了。那一会儿等三个英雄到十级的话，盖哥可能是要考虑慢慢去刚正面了。再秒英雄，其实最难度过的是前期啊，因为有些局的话电脑不会让你这么轻易的开矿，那可能前期刚开局就没了。那这边呢，注意英雄的保护，英雄不能死。这张图的容错率非常低啊，英雄一旦死了，你可能就一波没了。对，可能打了半天，打了一个小时，结果呢一波失误，对，全盘结束啊，也是有可能的。那这边蓝叶的主基地已经没了，所以说对盖哥来讲就拆家好了，能拆就拆，能打就打。这边三英雄的等级呢也是慢慢变高了。那这样子电脑只能靠着慢慢走过来的话，根本就。走不过盖哥这一个天降大法师的，那单独英雄过来呢，直接被秒。这波三攻的施救呢，现在特别的猛啊， 0百人口。那看到枷锁啊或者其他技能呢，就直接传送。那这边的一家电脑回来无所谓，哎呀，就一个 Q 机啊，这你也真舍得啊，直接用回城了。那这样子基地拆掉，英雄打掉，继续拆。那现在盖哥在这边。也是继续造建筑，以后呢准备再传送。就是你在控制一些地方拆的时候，另外的几个地方一定要同时操作起来。那不能说我盯着这里拆，其他地方不管。因为打十一家电脑还是注重一个牵制。那也不要去管电脑什么磨免的部队打不了啊，包括电脑的法师部队我不好打啊之类的。就是用施救，因为施救的拆家速度是最快的。这边大法师呢，刚刚被打断了这个大招，那将用个回拳再走。那这波呢，盖哥又回到了自己的主基地，再吃一盆恢复卷轴，家里施救呢，数量不够了，继续补。那准备再拆这家兽族，火炮他呢也在变。那这样电脑现在呢，部队还是非常多啊，你看电脑还是有大量的部队在，但问题是电脑已经跑不过来了，基地被打掉的情况下又不能回拳。啊，英雄等级呢？电脑英雄等级是没有的，这确实是个问题点，因为就跟打刀塔模式一样的
，就打半天你的英雄顶级了，电脑可能还只有一级两级，因为电脑练级空间没那么多，也没那么多时间去让他练，所以导致电脑等级上不来的。那这样子的话，这家兽族呢其实也差不多了，要被打完了，该跟呢就跟对手换一波，十级 M K， 十级大法师，十级帕拉丁。那看到电脑部队多了呢，再传送，传送到这个点，再去打左上角这一家。你看这家电脑三门主机又升好了呀，电脑的恢复是特别快的，所以打到最后其实就是拆建筑。对，你不及时去拆，那电脑一会儿会儿，建筑又全部造好，部队又来了。那现在电脑开始进攻盖哥的主基地了。对盖哥来说呢，尽量不要去理啊，这一波一回城，电脑全过来的话就没了。因为电脑可能拆完这个建筑，他就走了。那现在盖哥是盯着左上角这家兽族打，兽族多呢也是个好事，因为利用施救来打地洞还是挺快的。但用近战部队去打这波地洞的话，挺痛苦的，因为有反弹伤害。那现在电脑的话，感觉怎么不过来了呀？盖哥等了半天没来，大法师的话找机会再传一下，去抓对手这波落单的英雄。那这样子，这波暗夜的部队呢也要死完了。盖哥呢再去灭这家暗夜，哎，家暗夜被卡住了。你看，暗夜是这样子的啊，经常会把英雄卡在家里面。这样子，你看暗夜三英雄出不来的情况下呢，目前对这家暗夜来说其实也没啥作用。盖哥呢直接一波把他灭了。那这时候呢，电脑基本帮还是在帮，但是过来的作用呢没那么大了。该跟他拆完就走，再来到中间，再来抓一波。那该哥这些的话，其实都是靠着自己的侦查，然后到处飞的。那利用暴风雪砸这一波人族部队，哎呦，人族扛不住啊！那比赛呢已经打了五十四分钟了，但是呢对该哥来讲，现在的整个局势非常有利了。通过几次的来回飞，确实也是把电脑已经打得有点懵了。电脑的部队虽然还在不停的过来。但明显对盖哥来说压力已经没有刚刚那么大了，三个十级英雄呢也不会被对手秒掉。M K 的连续地板，有锤子就给，对手英雄呢根本就站不过三秒，一旦被锤住就是直接秒。这边的盖哥刚刚想走，结果呢一看这里可能还是不错的，再打一会儿，找机会再去。那这波呢亡灵的部队又被抓了，哎呦不，电脑部队都不过来了呀。那江盖哥呢？这一波的话又是打赢了。那这种打赢的话，其实对整个战局来说的话，就是已经快要逆转了。局势不像刚刚开始那样边打边跑，而是要见一家灭一家了。那接下去对盖哥来说呢，可能就拆家了，因为电脑的部队呢越来越少了，而且电脑呢现在的话越是救越是损失的大，也来一波部队死一波了。那现在看一下盖哥要不要选择在中间魔法之拳跟对手打一波了。我记得选用暗夜的话可以的，在这里啊 ，KOG 开个大，然后月之吉斯开个大，奥姆雷手开个大，就在中间硬刚一波电脑。那这边的话，盖哥呢又是直接迎面去找对手打了。你看坦克也在出了，坦克呢又可以推加，又可以打二小心啊！这波电脑部队好多啊，原来这电脑还是有好多部队集中在这。那盖哥呢？再到处飞，上方呢利用火炮打，把这家电脑呢又灭掉了。这里的话，这家暗夜的建筑呢还在，再拆一下。电脑呢大量部队都集中在这，暂时没有动。那对盖哥来说呢，抓紧时间拆了，能拆一家就拆一家。那这种英雄过来的话，现在真的没啥作用啊！一级英雄打十级怎么打？这不是一个档次的。那电脑呢？部队还在陆陆续续来，该哥呢等的就是这一波机会，让你的部队不能抱团，我再来灭掉，这样子就好打很多。那这边的大法师又来到了左左边自己家门口的这个点，这家兽族呢之前没打过，家兽族现在也没有什么钱了，好像打完了，部队也不多了。那利用这波施救，快速把地洞给灭了。我感觉结束完这盘之后，我可能自己要去打盘电脑了。越说我手越痒啊，就感觉自己也行了啊，我上我也行
，打一盘估计就不行了。那现在盖哥拆完了这边地洞，再走人又去上方，你看来回的飞呀、啊！现在电脑的话，感觉完全是被盖哥掌握在鼓掌之中了。电脑现在跟着盖哥跑。那这边的话，这江一回城之后呢，作用也不大，瞬间被灭了。盖哥呢想造根塔，被打掉了。那这波呢，盖哥要小心，英雄血量有点低，这边等于是硬刚了一波，但只要能打下来就没问题了。乌鸦呢也在过来，电脑的部队呢陆陆续续都在来啊，不要以为这手肯定赢了，也是要注意的，因为电脑的部队加起来还是挺多的，只是说盖哥现在局部的优势比较大一点了。那这波呢，大法师回去再吃个恢复卷轴，你看电脑部队还有很多啊，这电脑虽然英雄等级不高。但是部队的质量是不差的啊，都是三攻三防的部队的。那这波山里居然就三攻三防了 ，AC 什么都是。那这波呢，盖哥又来到了自己家门口这家兽族家里，再去灭一下这家兽族，快速灭掉。盖哥呢还是保持了100人口的部队。那现在呢，盖哥的矿已经是采光了啊，没钱了。还有吧，这没了呀，这里呢也没有，好像没矿了。但钱还在涨，应该还有片矿在哪？这里，这里，这里还有片矿。所以说，现在这个局势对盖盖来说的话，应该是要减少损失了啊，不能够部队换的太多，把自己换没钱了就麻烦了。虽然电脑的整个矿呢也快采完了，但电脑肯定有存款。那这波呢？盖哥又来到这中间，刚刚打掉的矿线，你看电脑又造了那么多建筑。那这样大法师呢，还是要来回飞，一定要来回飞。那千万不要说我现在有优势了，我就去跟电脑刚一波，万一刚不过就没了呀。因为哪怕到现在，你看电脑的部队还是满地图都是。盖哥这边呢，利用坦克到处跑。那这里呢，利用施救，加上三英雄还在拆家。那打到这个地步的话，其实电脑如果会认输的，应该差不多要认输了。打了一小时零五分钟了，但电脑明显现在两三家过来的话，根本就不是盖哥的对手，打不过了。那盖哥基本上可以做到零损失了。那这边的大法师再传送到右下角，这家人呢之前也没来过，没来过最好，一波直接灭了。那这样再拆家，坦克呢也是到处在推。那盖哥的施救呢？有些还没回来啊，没关系，无所谓了。这时候，反正一路推一路造塔，变点火炮塔，把电脑一家一家建筑拆完，不可能你一直去拆家的，只能靠着建塔慢慢推了。那盖哥的这片矿呢也干了，这样子也就意味着盖哥的矿啊，这里还有一片，还有四百块钱，还可以踩一踩。那这家业呢也没部队了，要彻底被拆完了，已经打了一小时零七分钟。对盖哥来说的话，胜利的曙光啊就在眼前了。这边的这波部队再去这家营业家里，现在的盖哥是要找对手有部队的地方去打，哪里有人我就打哪里。这边有暗夜一波部队，那就快点灭掉。那这样子，这一百人口的施救的火力真的是猛，关键的还有坦克在输出。这样子，这家安业呢又被灭掉了，电脑呢又失误啊，牛头给卡住了。现在，那通过这场比赛，兄弟们打电脑应该是有点心得了。就是说打电脑，除非你说人口相当的情况正面刚，否则的话尽量是要避其锋芒。那你要利用好电脑的机制去打，这样子打多家电脑的胜率就高一点。那打一家电脑随便怎么打都没问题，两家电脑也没问题。但一旦三家以上的电脑的话，我感觉还是说不要硬刚。竟然拉扯，打到自己有优势了再去打可能会好一点。那现在呢，电脑的部队再过来呢，在盖哥面前真的是不值一提了啊，随便灭了。那随便拆了啊，接下去呢，盖哥就是拆家了，到处飞，到处拆。再来到十二点钟为自家兽族家里，这基地呢早就拆掉了，电脑只要不造基地的，说明他也没什么部队了。那这边的话继续拆了，怕
哈尼呢要注意自己的血量。电脑的部队还在来，但现在坦克是个 MVP 啊，一再点这波呢，盖哥能打吗？不行就走啊，不行就走，对，不行就走。电脑部队还是有，再再撤一波，来到了下方。那现在盖哥的这些分矿的话，就是一个支点，可以保证大法师到处飞。那这边的火炮塔呢，也在慢慢的砸。盖哥呢，到处造塔，到处推，打掉一家电脑就少一家。因为拆家其实是最痛苦的，拆家是最痛苦的啊！特别电脑一直是在造，你拆不完的拆，拆到最后自己感觉都麻木了。那这边呢，右秒一个巫妖，再来一发地板 ，D K 也没了。现在由于三英雄呢也到时了，所以无所谓了，杀不杀英雄。那这波呢，电脑部队还在陆陆续续过来。改革呢，算了算了，不打了不打了，我去拆家了啊！这拆到猴年马月啊，有点多。其实打电脑还有很大一部分时间是在拆家的。其实这场比赛打到一小时左右的时候，已经能明显看出来改革已经占有巨大优势了。那现在呢？再把这暗夜拆掉，这暗夜呢又把月之影私分在里面了。先把这英雄秒了，但是有月景秒不掉。电脑呢？大部队又来了，盖哥这波还是要回城啊，小心点，不行就走，不行就走了，英雄别被秒了。哎，这边不行就回城啊，大招不能用就回城。那来到下方，这家呢感觉有火炮塔有坦克，也不需要再去推了。这家亡灵还可以打一打。这边呢也有亡灵，还有暗夜的基地。那将去打亡灵，把冰龙秒了。M K 的职业师级开大，打法师暴风雪砸一下这波塔。那电脑的部队呢已经不多了，现在好像只剩下五家电脑了。一大半的电脑被打掉，那也就意味着电脑已经组织不起有效的进攻，再来跟盖哥正面硬刚了。但是对盖哥来说呢，还是要拆家为主，这不拆家不行啊。你看，盖哥现在就是拆家，也懒得去打对手部队了，除非对手英雄来了，早就会秒。那现在呢？电脑估计也是已经看过了，盖哥的部队火力有点猛，打不过。电脑是会算的，就你人口比他多的时候，他会跑；他觉得打得过的时候呢，他就主动进攻。那这样子的话，对盖哥来说，这个点应该来讲又能拆完了。因为电脑已经组织不起有效的防守了，防不住了。<咳>那这里呢，利用火炮的拆，还有一口月景。电脑的英雄现在过来就是秒啊！电脑好像已经不进攻了。那打到这个地步的话，电脑其实作用不大了。那这边的小帆把速度呢再快一点，因为接下去就拆家了。那电脑就算有部队，对盖哥来说呢，也是瞬间给你秒掉。这边呢，把口子打出来，再去打这个月之影祭司，快一点，快一点。那这里呢，电脑英雄又卡住了。暗夜多有暗夜多的好处啊，就暗夜经常把部队卡在自己家里。那这样子呢，就打出一个局部的局部的小优势。那这边呢，现在盖哥就是找对手的部队再打，对手哪里有大部队的就去哪里打，把对手有生力量快速消灭完。那这个比赛呢，接下去就是拆家了。这边的亡灵还有点部队，也是瞬间要给你秒掉。然后呢，再去亡灵家里打一波，有事就在拆家，速度特别快啊！那电脑呢？虽然部队还在陆陆续续过来，但是在面对盖哥这一百人口的情况下，真的是已经打不过了。那接下去呢，就拆家，拆家也是算在了这个计时上面的啊。等你全部灭完了，才能算这比赛结束了。所以说，怎么拆家更快，其实也是能够提升你一个。打这个比赛的一个时间上面的一个节约的时间点，就感觉这时候是就拆的明显没有坦克快，而且你要各路去牵制，比如利用火炮塔去砸一砸之类的，这样子呢也是减少你的大法师到处走，这样子拆家会更快一点。那这波呢，盖哥又来到了这家人族家里，现在呢好像就这家人族家里的部队比较多一点，盖哥只要把这波部队打完了，那基本上就能获得胜利了。已经打了一小时二十二分钟了。那兄弟们，如果想看最快那位选手的挑战十一加电脑的，可以跟小凡说一下啊。想看的兄弟们说一下，小凡有时间的就给大家做
还有呢就是 DOTA 模式的，也是有挑战赛赛的啊。我感觉 DOTA 模式我可以去尝试一下。那这边呢？现在盖哥到处飞，咦，这里还有片矿啊！哇，这片矿竟然还没有开，那将盖哥这样开矿，再踩点钱，因为盖哥现在钱也没了。但是呢，差不多赢了，因为电脑部队确实没了，打不了了，再来多少打多少。那这样子把电脑部队呢？现在盖哥也不急着拆，造塔拆，尽量不要浪费时间啊，节约时间去拆。这边的正面相遇就是打，这种时候呢也不用怕了，随便打了。那这边呢把电脑的部队再消灭完，那加人族呢基本上也能打完了。这波一百人口的施救，现在的火力太太厉害了，打法师的暴风雪巨砸，三本主基地没了。那这样子电脑的有生力量呢越来越少了，好像潜能也用完了，电脑已经没部队了。这对电脑来说呢，是不是个好消息的？是一家电脑，这一家一家终于给打完了呀。那利用施救呢，再去打地洞，效率非常的高啊。施救拆家效率还挺快的，关键施救正面也强，这是重点。这样对盖哥来说呢，现在就是抓紧时间拆完就得了。那这边呢，再打一下这家人族的建筑，遇到部队呢就打，遇不到呢也就不用管了。那下方的话已经拆的差不多了，这边呢也没了，还有点小精灵，这里呢还有点建筑，改革呢暂时没有去动。那先把这家人族的建筑拆完，然后呢这里兽族还有点建筑，这里呢改革是用火炮塔去拆就行了。然后这边的话也就这点建筑拆完就可以了。电脑的话还有点部队，改革呢也不打算去管了啊，这管不了，先快点拆。要把电脑一全部打完的话，你也不知道他部队在哪儿。那现在盖哥分了一波施救过去，把亡灵右上角的建筑呢也拆完了。比赛呢打了已经一个半小时了。那通过这场比赛，应该兄弟们也知道了啊，以后打电脑的话去怎么去打，应该学是学会了。小凡知道，至少我也知道了怎么去打。只是说在操作方面上来讲的话，还是说会有点问题的啊。有这种打电脑不能有失误啊，真的不能有失误。你一旦有个失误就没了。那这样子上方建筑全部拆完，接下去只剩下这一片建筑，打完呢，盖哥就能获得比赛胜利了。那这波大部队过来，带着坦克直接一路拆。那这样子盖哥是用时一小时三十一分钟四十一秒，最终获得了这场比赛的胜利啊！那也是感谢兄弟们收看，再见。